Құрметті көрермен, ұлттық арнада таң шолпан бағдарламасы жалғасыда. Біздің студиямызға қадірлі мейманымыз келіп жайғасты. Өздеріңізді таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау Министерлігінің Республикалық Электрондық Денсаулық Сақтау Орталығының бас директоры Олжас Әбішіф Мұрза студиямызда қонақта. Олжас Амангелдолы, қош келдіңіз. Орталыққа бейл 5 жыл толады екен. Дұрыс. Жалпы ақпаратты Қазақстан 20-20-2020. Саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы үске асыр үшен берінде көптеген дүниелер жасалды. Енді өткенге бір сәт шолу жаса бөтсек, жалпы осы 5 жылдың ішінде атқаруға маңызды деген үш шараларға қысқаша тоқтау өтсеңіз. Денсал Сұқтың министерлігі осы ақпараттандыру бойынша жұмыстарын 2007 жылдан бері бастап келеді. Бұл бізге 11 жыл толды, бірақ біздің орталықтың құрылғанына 5 жыл толды. Негізгі мақсаты құрылғаны ол осы ақпараттандыру жүйелердің немесе сервер дейміз, немесе ақпараттарды соларды өйіндеп, оларды сақта, олардың ақпаратты қалпысын қамтамасы ету үшін біздің қордал құрылған себебі. Және де үшінші мақсат ол сол біздің региондардағы, аумақтардағы дәргерлерді оқытып, оларды қалай мәліметтері жұмысты үшін, оларды қалай мысалға мәліметтері басқа жаққа қалпысы денгейінің жоғарлы болу үшін Орталықтың тұныстыршылығы бізде қазір 21 ақпараттық жүйе бар. 21 ақпараттың жүйетінің мақсаты біздің, мысалғы, жыл сайын азаматтарыныңыздың емқаларды алатын медициналық көмек дейміз, медициналық қызмет дейміз 11 миллионын асады. 11 миллион асат. Біздің поликлиника дейміз, мысалға емханаларда ауруханы ұлсат санар, емхана бізде поликлиника. Поликлиникада, мысалға, күніне 400 мүн жуыққа адам келеді. Бір күн үшінде. Ал егер сатсанарға ем қанаға жатқызатын бұзақ, ол кезде ол күніне 8 мүнін асады. Ол тұрал біз қазы мәліметтерінің бәрін, ал біздің ақпараттық жүйелерді жиынап, ол мысалға медициналық статистика дейміз, ол мысалға сапаны мысалға бағалау, оны мысалға қалай емдеді, біздің международный стандарттарға сәйкес, ол мысалға дұрыс емделді ма, дұрыс емделді ма, оны қандай қауіп қатері бар, бүкіл сұл аналитиканың бәрі қаз ақпараттық жүйелер сақталы отыр. Сонда ортақ базада сақталады оның барлыға? Жалпы электрондық денсаулық сақтау жұмысы қала жүргізілетін туралы. Сатылап, сатылап айтып берсеңіз мүмкін. 2013 жылы ол негізді мақсаты бэк-офис дейміз. Бэк-офис дегеніміз осы мәліметтерді жинап, осын негізінде медициналық статистика, бол жамдау таблатын болған. Өткен жылдан баста біздің сайысатымыз күшіне өзгеріп, сол мәліметтерді біздің азаматтарға қарай бұрып. Оны мысалы медициналық электрод түлік жатты жасайық деп, азаматтар сол өз мәліметтерін көрсін деп қазір жұмысыр сұр жатырмыз. Тек қана дәргерлер емес, біздің азаматтар электронды үкімет парталы арқылы кіріп, өзінің қандай диагнозы бар, аллергиясы қандай бар екен, үйін бойынша көре алатындай сон денге жеткізіміз кет бір. Бірақ әлі қол қалынған жоқ. Біз қазір екі ай шайдың көлемін, сон іске ұжы қосамыз деп, қазір тестік сервелерде оны іске асырып қат тексеріп жатырмыз. Екі шайдан кейін ұжы электрондық портал арқылы бүкіл азаматтарға мәлім болады. Екі шайдың ішінде әр қазақстандық, яғни смартфонына кіріп, өзі туралы барлық мәліметті алалады. Бұл өте ұңғайлы екен, себебі еліміздің қай қаласында болса да, кез келген жағдайда енді жаман айтпай жақсы жоқ, ден сауылға қау берген кезде, бірден жаңағы мәліметтерді жергілікті дәрігерлерге көрсету арқылы бірден көмек алалар. Негізгі мақсаты қазір мысалға азамат егер емханаға немесе ауруханаға келетін болып, бір сағатқа дейін көлем бүкіл тарихын айтып беретін болса, дәргерге мен осында мен ауырдым, жерма жыл болды, ұзақ ұқтылады. Қазір егер мысалға үкіш әдейін дейін біз жоған іске асырса, тек қына түрік жатыңыздың стрих кодын оқи отырып, бір минуттың ішінде дәргер сіздің бүкіл қағасыз технологияға негізделіп тұр ғой. Енді бұрындар біз жаңа сырғат, қандай сырғат пен ауырғанымызды, қандай ауыру мен ауырғанымызды жазатын бір үлкен дәптер ұстап жүретін. Том-том дәптерлеріміз болатын, олар жоғалып көтетін кейде. Оларын бәрі қазір бұлтқа кетеді, электрондық бұлтқа кетеді. 
Техно-турбусы, <говорит> Осы жылын аяғына дейін бізге басқа аумақтарымен қойылған келісім бар. Осы жылын аяғына дейін 121 ә, форман бәрін қағаздан тек қана электрон түрді жүргеміз деген келісім бар. Ал енді ол жас мұрза, бүгін таңда Касыборын республика бойынша 16 филиалы бар екен. Дұрыс. 14-ті облыстық екеуі қалал. Дұрыс. Ал енді шалғай елді мекендердегі тұрғындар, тұрғындарға қандай жағдай жасалып отыр? Енді облыс орталығынан алыс аудан орталығынан алыс ол қазіргі 14 және 14 облыс қалаларында және екі ірі қалаларында ең негізгі мақсаты ол біздің медицинал дәрігерлер. Медицинал дәрігерлер, медбикелер олардың саны қазір 200 мыңнан асады. Біз қазір негіз мақсат соларды үйрету. Қалай жұмыс істеу керек, қалай мәліметтер ендіру керек мысалға. Қазір ол жылдан келесі жылға мысалға біз қазір жаңа мақсат қойып отырмыз, адамдарды үйретеміз деп. Соған мақсатында қазір кішкене біздің орталықтың және өзінің тек қана күшіміз емес, жеке кәсіпкерлер болсын, жеке компаниялар болсын, бізде мысалы 30-дан жоқ компаниялар бар, тек қана медициналық ақпараттық жүйелерді жасап жатқан. Солардың көмегімен адамдарды үйретеміз деп мысалы бірге жұмысты атқарымыз келіп тұр. Тек қана мемлекеттің атынан емес, басқа да компанияның көмегімен. Иә, 200 мыңға жоқ медициналық қызметкерлер бар дедіңіз. Жүйенің мінсіз екеніне көзім жетіп отыр деген менде мамандар жетіспеушілігі байқалмай ма? Орта жастар жоғары мамандарға бұл жүйені түсіндіру қиынға соғуы мүмкін ғой? Әрине, 2012 жылы біз мысалға жылына 100 мүн, 150 мүн оқыту семинарын өткізетін болсақ, өткен жыл біз тек қана 33 мүн семинарын өткіздік. Егер 2012 жылдар біз тек 2012-2010 жылдары мысалға, біз мысал көптеген дәргерлерді компьютермек қалай жұмыстей өгерегін, ең негізгі бағыттарын өртетін болсақ, біз қазір өзі қандай жүйелмен жұмыстей өгерек, ол мәліметтер мысалға өте маңызды екен, ол мәліметтер үшінге айту керей, айтуға болмайтының түсінді жатырмыз өзі. Ол мәліметтер қалай жұмыстеп бір-біріне жүйерін үйреп жатырмыз өзі. Ол деген қазір осы 5-6 жылын үшінде көп деген динамика прогресі болып жатыр, оны өз көзімізді жетіп тұрып алған. Ал енді әлгінде айтып қалдыңыз, барлық жаңағы сырқат науқастардың тарихы, жалпы аты жөндері бір орталық базада терабайт деп айтып қалдыңыз. 14 терабайт. 14 терабайт. Қауіпсіздік мәселесі қаншалық сақталған? Біз өткен жылы Денсал Сақтау Министерлігі Центр Абработки Данық дейміз, үлкен деген өзімізге сервис құрастырып, оны еңгіздік. Оның үшінде қазір екінші пакалейнен мысалға системы безапасы істейміз, қауіпсіздік денге, бүкіл дүниерді сандарттар, біздің қасынан территориясында сандарттар бойынша толық іске асырылған. Бізде қазір осы соңғы 5-6 жыл, 7 жыл үшінде еш қашанда мәліметтер мысалға қауіп қатерге төнді немесе ашылды деген еш қандай жағдай болған жоқ. Қатерлердің шабылы деген дүниелер де бар. Біреудің сырқатын біреу біліп қалу деген дүниелер. Себебі біздің жүйеміздің бәрілік қосылған ол үшкі жүйе бойынша сұртқа интернетке қосылуы жоқ. Біз қазір енді біздің азаматтарға... Қазір жоқ. Қазір жоқ, бірақ біздің азаматтарға енді қазір мәліметке қол жеткізу үшін біз ол жұмыстарды ақпаратты қауіпсіздік бойынша іске асырып, сон бәрін ойлы асырып жатырмыз. Қаншама жүздеген маман осы салада жұмыс деп жатқаннан кейін, енді мен ойымша қауіпсіздік шараларын барынша ескеретін шығарсыздар. Енді ол жас аман келді олы, қалық бізді тамашалып отырған көрермендер бұл жүйе туралы нақтырақ, толық мәліметті қайдан, қай сайттан, қалай алаламыз деген сұрақ туында отырған шығар. Дұрыс, www.ezdraf.kz.ru Фейсбукта, бүкіл жүйелерде біз бармыз, әрине біз бармыз. Мысалы, егер кезелген сұрақтар бойынша, мысалға, емге жатқызу порталы бойынша сұрақтар болса, мен қалай тіркелем деген сұрақтар болса, мен қалай дәргерге онлайн жазылам, дәргерді қалай интернет ақылы үйге шақырам, мысалға. Өткен жыл бізге дәргерді үйге шақыру бойынша 2 миллионға жуық жалпы қызмет жасалды. 1400 мұны біздің жүйелер арқылы, электрон түрде. Адам үйде отырып, дәргерді өз үйіне шақыртып аған. Сонда ЕГОВ портал арқылы тіркеліп, электронды кілт арқылы кіріп, сонымен дәргерді үйге шақыртыға мүмкіндік бар. Әрине. Яғни біздің азаматтардың ақпараттық сауаттылығы, бұлайша айтқанда, әзірдің өзінде нашар емес, өте жақсы дегенмен әлі де 
бұл жұмыстарды, яғни ағартушылық, түсіндіру жұмыстарын әлі де жалғастыра түсуіміз керек. Біз журналистер ретінде бұл жұмыстарыңызға ат салсамыз дейміз. Бүгінен бастап міндетті түрде студиямызға келіп, келелі сұқпат бергеніңізге алғыс айтамыз. Сіңіз берекелі болсын. Рахмет үлкен. Өте үлкен бір игі бастаманың Денсаулық сақтау министерлігінің республикалық электрондық денсаулық сақтау орталың бас директоры Олжа Сәбішіп Мұрза бүгін студиямызда қонақта болды. Ал бізде дәл қазір әсемән таңшолпаның эфирінде. Қабыл алыңыздар. Рахмет сүйген.